최근 외계 행성에 대기해서 이산화탄소가 발견되었습니다. 멀리 떨어진 외계 행성에 대기해서 이산화탄소가 발견된 건 이번이 처음이었죠. 그리고 이번에도 역시 제임스 웹이 해냈습니다. 약한달전 제임스 웹이 촬영한 사진이 처음으로 공개되었습니다. 그리고 동시에 한 외계 행성의 대기 분석 결과도 같이 공개되었었는데요. 그 행성의 이름은 와스프 3구 B였으며 당시 물로 이루어진 구름이 존재하는 것으로 확인되었습니다. 그 이후로 과학자들은 제임스 웹을 이용해서 와스프 3구 B 행성을 계속 관찰해 왔었습니다. 그리고 이번에는 이 행성의 대기에서 이산화탄소가 존재하고 있다는 것이 발견되었죠. 참고로 와스프 3구 B 행성은 지구에서 약 700광년 떨어진 태양과 비슷한 별을 돌고 있습니다. 공전거리는 태양과 수성거리의 약 8분의 1로 아주 가까운 거리에서 돌고 있는데요. 이렇게 중심별을 너무 가까운 거리에서 돌고 있어서 표면 온도는 최대 900도에 이릅니다. 또한 와스프 3구 B의 질량은 목성의 약 4분의 1에 불과하지만 지름은 목성보다 1.3배나 더 크죠. 결론적으로 이 행성은 생명이 존재할 가능성이 희박한 매우 뜨거운 가스 행성입니다. 그런데 이 뜨거운 가스 행성에서 이산화탄소가 발견되었다는 것은 무엇을 의미하는 걸까요? 외계 생명체가 존재할 수도 있다는 뭐 그런 얘기인 걸까요? 이번 발견의 핵심은 외계 행성에서 그동안 몰랐던 새로운 성분이 발견되었다는 점입니다. 그 전까지 와스프 3구 B의 대기에서 발견된 성분은 수증기, 나트륨, 칼륨이 전부였는데요. 당시의 분석은 케플러와 테스라고 하는 당대 최고의 외계 행성 추적자들에 의해서였습니다. 그래서 이 외계 행성의 대기에서 새로운 무언가가 더 발견되기를 기대하기란 거의 어려웠죠. 그런데 제임스 웹이 이 행성의 대기에서 간단하게 새로운 성분을 찾아낸 겁니다. 즉 이번의 발견은 외계 행성을 탐사하는 분야에서 극적인 변화를 일으킬 가능성이 있다는 겁니다. 쉽게 말하면 외계 생명체가 존재할 수 있는 외계 행성을 찾아낼 확률이 훨씬 더 높아졌다는 거죠. 앞으로 제임스 웹은 그동안 발견되었던 외계 행성들에게서도 새로운 성분들을 찾아낼 수 있을 겁니다. 참고로 얼마 전에 물로 이루어져 있는 푸른 외계 행성이 발견되었는데요. 이 행성의 이름은 TOI-1452B이며 지구에서 약 100광년 정도 떨어져 있었습니다. 이 행성의 크기는 지구와 비슷했으며 특히 생명체 거주 가능 영역에 위치하고 있었죠. 그리고 과학자들은 TOI-1452B 행성의 30%가 물로 이루어져 있을 것으로 분석했습니다. 물의 비율이 약 0.1%에 불과한 지구에 비하면 정말 엄청난 양이라고 할수 있는데요. 대략 우리 태양계의 가니메데나 타이탄과 비슷한 비율이라고 할수 있습니다. 즉 TOI-1452B는 외계 생명체가 충분히 거주할 수 있는 환경을 가진 행성이라고 할수 있죠. 참고로 이 행성 역시도 외계 행성 추적자인 테스 망원경에 의해서 발견되었는데요. 물론 테스도 강력하지만 이 행성의 분석은 제임스 앱이 맡게 될 것으로 보여집니다. 제임스 앱이 와스프 3구 B에서 이산화탄소를 발견한 냄과 동시에 물로 이루어진 외계 행성이 발견되었습니다. 정말 운이 좋게도 제임스 앱이 분석할 다음 외계 행성을 어렵게 찾을 필요가 없게 되었죠. 과학자들은 최대한 빨리 제임스 앱으로 이 멋진 세계를 관찰하겠다고 이미 예고했습니다. 무려 30%가 물로 이루어진 외계 행성은 제임스 웹에게 있어서 최고의 목표가 될수 있을 겁니다. 그리고 이 행성은 와스프 3구 B보다 7배나 더 가까운 곳에 위치하고 있습니다. 과연 제임스 웹은 이 물의 세계에서 무엇을 발견하게 될까요?